Selam dostlar alemin ve ailenizin en değişik kanına hoş geldiniz. Değişik alarda çok güzel bir şehirde. Ya normalde biliyorsunuz biz şehir mehir sevmiyoruz ama Petersburg gerçekten beni yerleşik hayata geçirmek için, beni kandırmak için inşa etmişler. 200 yıl önceden, 100 yıl önceden bu projeyi hayata geçirmişler. Beni yerleşik hayata geçirecekler. Neyse bir önceki videoda biraz moralimiz bozuktu. Kameramı çaldırdım biliyorsunuz ya da kaybettim emin değilim. O yüzden tam giriş yapamamıştık. Şu an Rusya'nın en büyük ikinci şehri, Avrupa'nın da en büyük dördüncü şehri olan Petersburg'deyiz. Ben buraya 3 aylık Rusya videosu aldım. Bunun bir ayı Molistan'da geçecek ve 2 ay boyunca Rusya'yı geziyor olacağız. Köy köy, dağ dağ geziyor olacağız. Yakutistan'dan başlayıp Çin sınırına inen Moğol sınırından geçen, oradan Kazakistan sınırına inip Gürcistan sınırına kadar giden, bu Dağistan, Başkurdistan, Çeçenistan, Tataristan, Tuva Türklerin bir sürü böyle aklınıza gelecek gelmeyecek bütün bu insanları gezip e, güzel ve büyük bir Rusya planı yaptım. Rusya rotası yaptım ve bunu geziyor olacağım. İlk durakta Petersburg, ikinci durakta Kaliningrad. Ben bu bölümde size şunu anlatmak istiyorum. Bir tane şu an arkadaşımız var burada. Amine o da Dağıstanlı ve Türkçe biliyor. Aslında kökeni Alba'mış. İlginç bir şey. Bu bölümde Sky Education'ın misafiri. Sky Education ne derseniz de Türkiye'den Buraya yani Rusya'ya, Rusya'da herhangi bir üniversiteye öğrenci olarak gelmek isteyen öğrencilere aracılık eden resmi bir kurum. Bu videoya hem sizi çok sıkmadan burada üniversiteye nasıl gelinir, nasıl üniversite yaşamı yapılır ya da buradaki üniversitenin avantajları ya da üniversite öğrencisinin burada yaşayacağı sosyal hayatta da masraflar nelerdir? Hem bunu anlatacağım hem de bir yandan Rusya ve Petersburg hakkında da bilgi hem de Petersburg gezisi ile ilgili bir video yapmış olacağız. Hadi şimdi gelin Petersburg videosu başlasın bakalım burada neler var neler yok. Petersburg tam 42 tane nehir kolunun üzerine kurulmuş bir şehir. Tüm Rus mimarisinden, Rus şehirlerinden daha farklı bir yer. Hepsini yine bu videoda anlatıyor olacağım. Ve bu 42 tane nehrin altına kurulduğu için burada metro ağları daha derinden kazılmış. Normalde zaten Rus yapımı şehirlerde metro ağları derindir. Neden? Çünkü zamanı geldiğinde oraları sığınak için kullanmak için zamanı geldiğinde bir bomba oraya etkilemesin diye. Abi şu an yerin 7 kat altındayız desem yalan olmaz cidden yerin 7 kat altındayız belki daha fazla altındayız yani onlarca metre altındayız ve hem benim mobil verim çekiyor hem de istersen burada metronun kendi wifi'sine bağlanabiliyorsunuz o yüzden herkesin telefonu çalışıyor değil mi burada? Evet herkesin çalışıyor. Demir kapı. Demir kapı olmasının sebebi nehir altında olduğumuz bakın şimdi kapanacak göreceksiniz demir böyle. İki tane kapı varmış. Nehirin altındaysanız eğer korunmak amaçlı su geçirmez kapılar yapmışlar. Şimdi Amine seni artık tanıtmak istiyorum. Sen öncelikle Türkçe'yi nereden öğrendin? Azerbaycan'da yaşadığım için Türkçe'yi biliyorum. Ama sen Anadolu Türkçesi konuşuyorsun. Yani Türkiye Türkçesi. Sonradan birazcık geliştirdim. Yani arkadaşlarım falan dedim mi bayağı bir geliştirdim Türkçe'yi. Peki sen neredesin? Doğdum Azerbaycan'da. Milliyetim yani aslan köken kökenim Dağıstanlı. Dağıstan'da çok millet var. Mesela Türk kökenli olan. Bizim milletimiz benim bilgime göre eski Alban milleti. Anladım. Alban. Yani Türklerin gelmeden önce bizim dağlarda bulunduğumuz evet. söyleniyor. Şimdi bu Rusya'nın içerisinde bir sürü millet var, bir sürü özel cumhuriyet var, bir sürü lisan var. Evet. Bu insanlar yaşarken birbirleri arasında bir sorun yaşıyor mu? Ya bir sıkıntı var mı? <gülüyor> Genel olarak yok. Irkçılık yok yok bu Rusya'da. Yani özgür bir ülke. Bu da hiç kimse hiç kimseye dokunamaz. Burada hiç kimse hiç kimseye bakmaz. Ne giydin, nasıl davr nasıl hareket yaptın. Hiç hiç kimse umursamaz seni. O kadar özgür bir yer. Şu an karşı taraf bizim geldiğimiz merkez denilen yer Nevski. Aslında bir İstanbul Boğazı'nı andırıyor. Mu muhteşem binalar var ve biz şu an aslında bir adaya gelmiş gibi olduk. 
ve adanın hemen bu karşısında bu gördüğünüz noktalarda aslında üniversite. Hı hı. Yani videomuzun konusundan birisi de hem tamam Petersburg'u geçeceğiz, gezeceğiz, bize anlatıyorsun teşekkür ederim ama bir yandan da diyelim ki ben Türkiye'de şu an liseyi bitirdim. Hı hı. Liseden mezun oldum ve Rusya'da eğitim almayı düşünüyorum. Buraya nasıl gelirim? Ee, şimdi şöyle anlatayım, ben e, Sky Education temsilcisiyim burada. E, gelen öğrencileri burada karşılıyorum ve yardımcı oluyorum onlara burada. İlk başta... Liseyi bitirdikten sonra tabii ki e, başvuru yapabilirsiniz. E, liseden aldığınız işte notlarınızla başvuru yapıyorsunuz mesela Sky Education'a. O size hazırlık e, vize çıkartıyor. E, bizim şirket e, sonra aynı anda da hazırlık e, kursuna gönderiyor Rusya'ya. Ve bir sene boyunca burada hazırlık kursuna gidiyorsunuz. Rusça öğreniyorsunuz. Sonra yılın sonunda bir sınav veriyorsunuz. Bu sınavda siz burs kazanabilirsiniz. Türkiye'nin bursunu kazanabilirsiniz, Rusya'nın bursunu kazanabilirsiniz. Böyle olarak gayet e, lüks bir üniversitede bütçede yani e, eğitim alabilirsiniz. Şu an rastgele bir kiliseye girdik. Şu karşıda gördüğünüz şey okunmuş, suymuş. İnsanlar ilk önce onu içiyor. Sonra gidiyor mum alıyor içeriden. Bağış yapıyor mumla yani. Sonra geliyor burada. İkiyor. Normalde başı açık girmek yasak. Erkeklerin de başı kapalı girmesi yasak. Vay be. Abi ve bu herhangi bir tane kilise ya. Bu şehirde böyle yüzlerce var. Hayal etsenize ne kadar büyük bir uğraş. Şimdi biraz şehrin dışına çıkmaya karar verdik. Orada gezilecek bir yer varmış. Bu arada öğrenciye ulaşım ne kadar dedin? Ee, 650 ruble aylık. Bir ay sınırsız. Sınırsız evet. Bir basımlık. Bir basımlık neredeyse 11-12 ruble tutuyor. 4 ruble yaklaşık 4 ruble 1 TL yapıyorsa yani 3 TL'ye basabiliyorsunuz. Ama ben turistim şu an. Ben 70 ruble basıyorum. Siz buna ne diyorsunuz? Troleybus. Troleybus'a biniyoruz. Burada da istediğiniz kapıdan biniyorsunuz. Amine dün bana kart almıştı. Bu kart zaten otobüste de geçiyormuş. Şuraya basacaksın, sen şuraya basacaksın. Abi şu gördüğünüz bina var ya. Mutlaka özellikle benim yaş grubum ve benden büyükler, özellikle annelerimiz, ablalarımızın Evinde bir dönem oldu ya o Singer dikiş makinesi. Onun işte binası. Bu 100 yıllık falan mı bu bina? Evet 1902. 1904. yılları Singer kompanyası için dikilmiş. Şu anda kitap evi atlanıyor. Adı ne bunun? Pichenches Pichenches Yiyeceğiz. Bu nasıl kurabiye gibi bir şey mi? Bunu üstüne yiyorsun ama içinde ne var? Kağıt var. Abi şimdi şöyle bir şey. İçinden bir direk çıkacakmış. Aynen. Okuyalım. Bu gotovit de tiba. Şu da ucuvi için. Hayat senin için muazzam bir şey hazırlıyor. Eyvallah bekliyoruz. Şu an burası bir fakülte mi? Evet. Şimdi gezerken konu uzmanı değil de aslında konunun yaşayınla bir arkadaşla denk geldik. Onunla tanışmak istedim. Ben de tanışmak istedim. Emre Can. Emre Can bizzat kendisi merak etmiş. Bir gün demiş ki ben geleceğim abi Rusya'da okuyacağım demiş. Adam Adıyaman'dan. Sen İstanbul'dan mı çıkıp geldin yoksa Adıyaman Ad Adıyaman'ın Kahta Kahta ilçesinden geldim. Evet. Kahta'dan sen peki nereden eşitle Rusya'ya geldin? Yani benim daha önce ailem burada yaşıyordu. Orenburg diye bir şehrinde. Ha, tamam. Oradan geldim. Ya oradan daha, daha doğrusu onlardan bana şey Rusya aşkı aşılanmıştı. Ben Rusya'yı çok seviyordum. Ama öncesinde hiç Rusça falan bilmiyorsun. Hiç bilmiyordum. Bir gün babam dedi ki Rusya'da okumak ister misin dedi. Ben de araştırdım o gün. Sky Education'ı buldum. Onlara yazdım. Sonra geldim. Sen şu an bizim ülkemizdeki üniversite giriş sınavına girmedin. Hiç girmedim. 18 girmedim. oldum geldim. Sen Lise direkt lise gel diplomasını aldın. Kalktım buraya geldim. Aslında şey bizdeki hazırlık fakültesi gibi ben hazırlık fakültesine başvurdum. Daha doğrusu benim için başvurdular. Hazırlık fakültesine kaydettiler. Ondan sonra geldim buraya. Hemen Rusya derslerimiz başladı. Daha sonra matematik ve fizik eklendi bunların yanına. Ondan sonra Haziran'ın sonunda da şey bir sınava giriyoruz. 
Rusça seviye sınavı, matematik ya da fizik ikisinden birisini geçmemiz lazım. Onlara girdikten sonra bölüme başlayabiliyoruz. Senin şu an bu sınava girdikten sonra arıcı firma ile işin bitti. Ee, aslında işim tam bitmiyor. Beni birinci sınıfa da kaydediyorlar. Birinci sınıftaki bütün evrak işlerimi, bütün e, sorunlarımı çözüyorlar. Ya sorun dediğim sorundan kastım şu. Direkt birinci sınıfa gidene kadar firmayla beraberiz. Birinci sınıftan sonra teorik olarak yani sözleşmede yazdığına göre başka hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Ama onun dışında sorunlarımız oluştuğu zaman yazabiliyoruz, arayabiliyoruz. Telefonları hep açık bize. Sen ilk Rusya'ya geldi, sen üniversite hazırlığı kaydettirdi, paranı aldı, bitti yok. Yani e, bitti gitti, hakları var ama yok. Yani Anladım. kendileri öyle davranmıyorlar. Sözleşmede bize yardımcı olmak zorunda değiller ama biz aradığımızda yine ulaşabiliyoruz. Ben de 3-4 gündür geziyordum ama denk gelememiştim buraya. Emre dedi ki abi çok yakın hadi gidelim, biz de geldik. Bizi ilk fıtırı karşıladı. Sonra aynası. Aile üyeleri burası. Hmm, kitaplarını belki de burada yazıyordu. Notlarını burada tutuyordu. Kitaplarını burada yazmış. Bunlar da ilk basın kitapları herhalde. Evet, 1816'da Moskova'da basılmış. O dönem sayfa başı ücret aldıkları için sayfa ne kadar çoksa daha çok para alacaklarından dolayı uzun uzun yazıyorlar. Bundan dolayı daha yani daha fazla betim yiyor. Binanın altından, renginden girerek anlatıyor uzun uzun. <gülüyor> Aslında temel nedeni şey, daha fazla para kazanabilmek. Öğrenciler gelip buralarda ya da bu tarz yerlerden mi yemek yiyor? Yani genel olarak gelip yiyorlar bu tarz yerlerden. Salatayı da çok seviyorlar. Şimdi mesela şu salata, bu da salata ve 50, 50 rupi mi? Yani 50 ruble mi? 50 ruble abi. Şimdi Özbek pilavı. Burada salata var ama şeyli salata. Ee, yengeçli salata. Evet. Sen, sen de aynısını söyledin. Aynen, aynen. Ben bir de bu kurutulmuş meyvelerden bak özellikle kurutulmuş meyvelerden yapılmış. Kompostu söyledim. Bu, bu kadarın hepsi işte 120 TL, 125 TL falan tuttu. E Tabi bedava değil, ucuz değil ama görseline göre ucuz bir şehir. Petersburg. Evet, Petersburg ucuz. Ama şey, genel olarak liraya vurmadığımız zaman Rusya'nın en pahalı şehri diye geçiyor. Demek, Moskova'dan da daha pahalı. O zaman ben başka yerlere gittim daha mı da ucuza yemek yiyeceğim? Evet abi. Genel olarak Kazan'a gidersen eğer, Tataristan bölgesel yönetimine. Orada çok daha ucuz. Burada bir öğrenci 20 bin rubleye yaşıyorsa orada 10 bin rubleye yaşıyor. Yarı yarıya fark edebiliyormuş. Sen burada şu an günlük yani aylık maliyetin ne? Değişiyor. Bazı daha önce en düşük yediğim 20 bin ruble, 40 bin rubleye geçindiğim ay da oluyor. 30 bin rubleye geçindiğim ay da oluyor. Daha az da geçinen arkadaşlarım var. O kişiye göre değişiyor. Yemek yediğin yere göre değişiyor. Peki bir adam bu yemek ve ulaşım kısmını en diyelim ki ben fakirim ama Rusya'da okumak istiyorum. Kafayı tırlattım. Hani ama olabildiğince de ucuza harcamak istiyorum. Minimum ne harcar? Abi minimum yaşayan bir arkadaşım vardı. 15 bin ruble bir ay. Böyle ama kısarak gerçekten. Çok ucuza yaşamak istemişti. O sadece para biriktirip telefon almak istemişti. 15 bin ruble, 17 bin ruble yaşamıştı. Haftalık alışverişini ucuz marketler var burada. Yani fiyatlar her markette aynı değil. Ucuz marketlerde alıyorsun haftalık alışverişini yapıyorsun. Rusya'nın en popüler yanı bütün mağazalar sana bonus veriyor. Aylık olarak seçiyorsun. Ben bu ay müzeye yaptım. Para paraların yüzde beşi keşfek dönüyor. Ha. Kendin seçiyorsun. O ay eczaneye çok giderim olacaksa eczaneyi seçiyorum. Onun yüzde beşini bana keşfek veriyor. Her ay onu değiştirebiliyorsun. Evet, istediğin zaman her ay seçebiliyorsun. Çok sıkmadan, hani böyle her akşam eğlenmeye ya da kafeye değil de haftada bir iki arkadaşlarımla görüşüyorum. Canım çektiğinde işte bir günde, iki günde bir güzel de yemek yiyorum. Bir de müzeye gidersen. Bir iki müzeye gidiyorum. Ayda iki üç kitap okuyorum falan desen. Abi 25 bin, 30 bin ruble civarı yani kafi 25, olur. 30, yani 25-30 bin şey lafı vardır ya, hayatta mı kalıyorsun, yaşıyor musun? Bu 25-30 bin yaşamaya yakın yani. 25-30 bin yaşarsın, 35 üstü yok. 25-30 yersin, gezersin, okuluna gidersin. 30 üstü de artık şey diyebiliriz, Keyfi relax. Relax. relax. Keyfi, istediğin. Ya benim 100 bin rubleye yiyen arkadaşım da var. 20 bin 
yiyen arkadaşım var. Hatta 6000 lira alıp 6000 lirayla sadece geçinenler var. 6000 TL. Evet. Hala bu devirde. Evet. Ya kendisi yaşıyor burada çünkü memur çocuğu. Öğrenci bize bizesiyle gelin. Burada çalışabilir mi? Resmi olarak hazırlık fakültesinde çalışamıyoruz. Birinci sınıfa geçtiğimiz zaman okul ders saatlerimiz dışında kalan saatlerde çalışabiliyoruz. Bir, burada bir tıp fakültesi okumaya kalksam, e, ortalama iyi bir üniversitede kaç bin dolar yıllık? Moskova'da okuyan bir arkadaşım vardı sanırım. 6 bin ya da 4 bin dolar olması lazım tam net bilmiyorum. 4 bin 100 dolar olabilir. Bu şu anki gittiğin üniversite yıllık ne kadar ve ne kadarı burslu? İTMO birinci sınıfta birazcık fiyatı tuzlu diğer okullara göre 4, 400 bin ruble ile 350 bin ruble arasında bir fiyat var. Bu da şu an 4 bin dolar yapıyor sanırım. 4 bin ya da 4 bin 100 dolar. 4 bin dolar yıllık mı? Evet. 4 bin dolar mı tuzlu diyorsun? E, Türkiye'de uca, okumaktan daha ucuz. Burada 3 bin dolarlık, 2 bin dolarlık okullar var. Türkiye'de şu an en son duyduğuma göre 500 bin lira falan olmuş. Abi şaka gibi. O zaman bir şey, sana bir şey söyleyeyim mi dostum? Türkiye'de yıllık vereceğim parayla sen 500 bin TL burada 2-3 sene okursun. Yani ya burada şöyle 10 bin, 15 bin dolara bütün yılı götürebiliyorsun. Şimdi Oğulcan'la tanıştık. Oğulcan ben otursam ayıp olur mu sana? Yok yok buyurun esnaflığım. İstiyorsan gel sen de otur. Olur ben de oturayım. Şimdi ben şu an dünyayı geziyorum. Bugün benim ne rahatsız sana gözüm kapalı gezerim. Ama 19 yaşındayken ben mahalleyi bile zor değiştirdim. Hani endişe derdim yani. Çok cesaret dedim. Bırakın İstanbul şehri dışına çıkmaya. 19 yaşındayken geleceğim tek başıma başka bir ülkede okuyacağım. O yüzden Oğulcan senin de Emre senin de yaptığınız iş gerçekten bir kere önce kendine güven ve kişisel tecrübe isteyenmiş anladın mı? Herkesin yapabileceği bir şey değil. Evet. Yani burada ne şartlarda, ne, kim neye getirdi falan hani işin reklam boyutunu ya da yurt dışında okumak boyutuna geçelim. Senin gerçekten yaptığın iş özgürlüğünü isteyen bir şey. Seni tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Ya da burada okuyan tüm Türkleri. Şimdi bulunduğumuz üniversitenin ismi neydi? San Petersburg Politeknik Üniversitesi Petro Velikova diye geçiyor. Bu şey diyorlar hani ilk 400'de bu evet. onlardan bir tanesi. Evet. Bir şey soracağım sana. Bu, bu, Buraya geldiğinde kimse İngilizce bilmiyordu ya. Evet. Türkçe de bilen yok. Gene yani Türklere de rast gelmezse işlerini halletmen için Rusça mecbur öğrenmen gerekti ya. Bu İngilizce bilmiyor olmaları senin için bir avantaj oldu mu sence? Çünkü bu sefer Rusya maruz kaldım ve çok Daha büyük avantaj öğrendim. oldu. Bunu ben size şu şekilde anlatayım. Benim e, ben hazırlık eğitimimi kazandı aldım. Benim hazırlık eğitimi aldığım yerde benim bir tane arkadaşım vardı Valeria diye. Kendisi İngilizce de biliyor, Rusça da biliyor. Zaten normalde Rus vatandaşı. Ben onun sayesinde, yani onun yardımlarıyla bir şekilde kendimi, kendi işlerimi halledebildim. Ha o olmasaydı nasıl hallederdim? Zor hallederdim. Gerçi ben Skyla geldiğim için Sky Education de bana çok fazla yardımcı oldu. Onun dışında ben ilk başlarda onlarla arkadaşlık yaptığım için sürekli İngilizce konuşuyoruz. Sen ben okulda Rusça görüyorum ama Rusça sadece görüyorum. Konuştuğum birisi yok, ettiğim birisi yok. O yüzden benim ilk üç aya yakın Rusçam hiç gelişmemişti. Daha sonrasında kendimi bir daha dışarıya verdiğim zaman benim bir anda etrafım tamamen Ruslarla dolmaya başladı. İlk başta tabii böyle merhaba merhaba işte ne haber nasılsın günün nasıl geçti vesaire bu kadar hani her gün aynı cümleler vesaire. Ondan sonra duya duya bir şeyler öğreniyorsun ha bak bu bu demekmiş bu bu demekmiş bunu burada kullanmam gerekiyor bunu bu şekilde kullanmam gerekiyor şeklinde. Ya o şekilde bir başladık işte şu an benim en yakın arkadaşlarım Ruslar. Kaldığım insanlar Ruslar. Eğitim Rus. Zaten. Eğitimim zaten Rusça. Yani şu an o yüzden Rusça konusunda hiçbir sıkıntım yok. Çünkü yani, ya burada da 18-19 bin rubleye yaşanıyor. Benim arkadaşım var 13-14 bin rubleye geçen arkadaşlarım oluyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Emre ile de öyle konuştuk. 23-25 bine Kesinlikle. sürünmenin üstünde yani, yani normal de gidersin, hayat, aynen, normal sosyal bir hayat yaşarsın. 23-25 bin rubleye burada evet, yaşarsın. Ya bunun içinde ama şey dahil değil, yurt masrafı Tabii, dahil yok, değil. Onlar sadece kişisel giderler için bakıldığı evet. zaman. 20-25 bin ruble arası. Ama zaten yanlış anlamadıysam burada 3-5 bin rubleye yurt bulabiliyorsun. Ya aslında daha ucuz da var. Mesela benim şu an kaldığım yurt 1400 ruble olması lazım aylık. 1400 ruble mi? Evet ama bu da mesela bana şöyle pahalı geliyor. Ben mesela kazandayken 3 bin ruble ödedim bir senelik yurt masrafıma. Bir senede 3 bin mi ödedin? Yani 1000 TL bile değil. Sen ben şimdi sizin kuşakta değilim. Hı hı. Geçti benden. Çünkü 35 yaşındayım. Fena yani öyle artık. Yani genç gösteriyorsun. Şu an teşekkür ederim. Şu an Türkiye'de okumanın maliyetiyle yani burada okumanın maliyeti bana aynı gibi hatta burası bir tık ucuz gibi geldi. Ya bunu şöyle söyleyeyim. Eğer okul ücreti de içine alırsak burası çok daha ucuza geliyor. Anladım. Burası gerçekten sizce hem okuma olduğunu okuduğunuz olduğunuz zaman dilim içerisinde hem aldığınız eğitimin kalitesiyle hem de diplomanın dünya çapında ya da Türkiye'deki değerini göz önüne aldığınız zaman buraya gelmeye değer mi değmez mi? Önce sen cevaplayın. Yani benim için değmeseydi şu an çoktan dönmüş olurdum. Fazlasıyla da iyi benim için. 
bence gelen öğrenciye bağlı bu durum. Çünkü eğer buraya bir öğrenci okumaya gelmiyorsa o diplomayı da alamaz, eğitimi de alamaz. Çünkü burada gerçekten işler çok farklı ilerliyor. Evet. Ya kız... Türkiye'deki gibi işte yaz okulu muhabbeti vesairesi olmadığı için ha, gerçekten okumaya gelen birisi zaten dönmek istemez bir daha. Yani her halükarda bir, bir sıkıntı çıkabilir. Bu şey değil hani geldiğiniz zaman her şey dört dörtlük olacak diyemeyiz. Küçük sorunlar yaşayacaksınız elbette. Sonuçta ilk defa yurt dışına çıkıyorsunuz. Bilmediğiniz bir ülkedesiniz. Tanımadığınız insanlarlasınız. Yani illaki küçük sorunlarınız oluşacak. Ama bunun çözümleri var. Keşke 18 yaşında ben de akıl hissettim de. Keşke 18 yaşında birisi şöyle video çeksin de. Ama sizin o zamanki şartlarla evet. bizim bu zamanki şartlar çok ben farklıydı dostum, yani. Ben hem anlatayım hem sizi dinleyin hem ben anlatayım. Ben üniversite gittiğimde e, ailemin durumu çok iyi değildi. Biraz da işte farklı durumlar da vardı. Ben gidiyordum İstanbul'da bir ay plaka var ya, araba plakası. Evet. Bir ay araba basın plakasında çalışıyordum. Atölyede böyle plaka basıyordum. Ondan sonra gidiyordum bir ay Dumanpınar Üniversitesi'nde okuyordum. Sonra tekrardan parametre İstanbul'a geliyordum, tekrardan plaka basıyordum bir ay boyunca. Sonra tekrardan dönüp e, Dumur Pınar Üniversitesi'nde okumaya çalışıyordum. Bunu bir yıl sürdürebildim. Ondan sonra bunun bu şekilde yürümeyeceğini ya da yürütemedim her ne derseniz. Bazen yeri geldi, üniversitenin bahçelerine yattım. Bazen üniversitenin güvenlik kulübesinde yattım. Gerçekten maddi olarak e, sıkıntılı süreçler yaşadım. O yüzden hep böyle burada minimalist sorulmamın sebebi bu ülkede herkesin durumu iyi değil. Ama bir şekilde belki birilerinin düşük maliyetle de yurt dışında okuma hayali ve hevesi vardır. Ben şu an burada bunun olabildiğine ikna oldum. Bu Zenit Spor'un bayrağı karşımızda Zenit Spor'un stadyumu. Her yeri lastik kokuttular. Aa, çok güzel de manzara var. Teşekkür ederim videoya katkılarınızdan dolayı. Benim yani video sponsorlu gibi bir videoydu aslında ama merak ettiğim birçok şey vardı. Sen sonradan katıldın ama arkadaşlar sağ olsun beni bayağı bilgilendirdi. Teşekkür ediyorum. Siz de buradaki eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Videoda öğrenci olmak, Rusya'da öğrenci olmak nasıl bir şey? Onunla ilgili bir içerik ürettim. Eğer ki aranızda bir gün düşünen olursa aşağıya Sky Education'ın bilgilerini iletiyorum. Merak edenler varsa benim anlatmak, ben bu işin profesyonel değilim. Bu iş, ya ben gezginim. Ama bu işin profesyonelleri var sonuçta. Buraya gelmek istiyorsanız onlara danışarak onlara sorarak fikir edinebilirsiniz. Benim anlattığımın haricinde de bir sürü mutlaka kaynak vardır, içerik vardır. Onlara da bir bakın. Eğer ki böyle bir düşünceniz varsa e, aşağıya link bırakıyorum. Oradan da o insanlarla iletişim kurabilirsiniz. Bu videoda buraya kadardı. İzlediyseniz teşekkür ederim. Hoşçakalın.